പ്രിൻ്റർ സ്പൈസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക മിൽക്ക് വരട്ടിയാലോ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇച്ചിരി വിനഗറൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി തുടച്ച വെള്ളം നനവെല്ലാം മാറ്റി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയും ഇത് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം വെണ്ടയ്ക്ക അരിയാൻ മെഴുക്ക് വരട്ടാനായിട്ട് അരിയാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് കളയുക തുമ്പും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് ഇച്ചിരി കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാലും നന്നായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്കെല്ലാം മരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കുഞ്ഞുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്നാല് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇത്രയും ജീരകവും ഇത്രയും ഉലുവ പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കായം ഉപ്പ് എണ്ണ ഓക്കെ ഞാനിപ്പം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു തീ കത്തിച്ചു ഒരു ത്രീ ടീ ത്രീ ടു ഫോർ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ അതിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക എപ്പോഴും വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഒരു നന്നായിട്ട് പരന്നൊരു പാത്രം എടുക്കണം വെണ്ടയ്ക്കയെല്ലാം ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഓരോ വെണ്ടയ്ക്കായും ആ പാനിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടത്തൊക്കെ പോലെ കിടക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഗ്രീൻ സ്റ്റഫ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരാം അങ്ങനെ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം കോരിയെടുത്തു ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു തുള്ളി എണ്ണയും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ആ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വയണ്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ആ മസാല എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം തുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഏകദേശം ഇത് വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ആ ജീരകപ്പൊടിയും ഇച്ചിരി ഉലുവാപ്പൊടിയും ഒരു തൊള്ളി ജസ്റ്റ് ഒരു ശകലം കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിയാപ്പിലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തട്ടി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഹീറ്റ് ഹൈലിടുക ഇതിന് ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തോരണം കേട്ടോ ഇതിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശകലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടി കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡിയായി ഇതിന് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് നമുക്ക് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് റെഡിയായി കണ്ടോ 